ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெக் பிளான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் பார்த்திங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ் ஃபார் லைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிற மாடல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி நிறைய மாடல்ஸ் வந்து நம்ம சேனல் அப்லோட் ஆகிருக்கு அதுக்கான பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் நான் அப்லோட் பண்ண செல்ஸ்ஃபோர்ஸ் வீடியோஸ் அண்ட் மாடல்ஸ் வீடியோஸ்லாம் அப்படி நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மாடலில் இல்லை வேறு எதாவது மாடலில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லைனா என்னோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் சேனலோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அங்கே வந்து உங்கள் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் நான் உங்களோட கொஷின்ஸ்க்கு நான் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ் ஃபார் லைட்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கான மாடலுக்குள்ளே போக போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்தாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா இதுக்குள்ளே நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு யூனிட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இப்போ நான் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ் ஃபார் லைட்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிற மாடலுக்குள்ளே நான் உள்ள போகிறேன் உள்ள போனோன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு அஞ்சு யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அஞ்சு யூனிட்ஸுமே கொஞ்சம் பெரிய யூனிட்ஸை நம்ம பொறுமையாக தான் பண்ணணும் ஏன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்டுங்கிறப்ப உள்ள ஒரு சின்ன சின்ன ஃபீல்ட்ஸ் கூட நம்ம ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கிறது இந்த மாடல்ஸ் இருக்குது இது நம்ம பொறுமையாகவும் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதை வாங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் போகலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட் இன்ட்ரக்ஷன் டூ ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ் இன் லைட்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரிலேனிங் அப்ஜெக்டிவ் என்னவாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் ஆஸ் ஆன்சரபிள் ரிப்போர்ட்டிங் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ரிப்போர்ட்டிங் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆன்சரபுளாக இருக்கும் நம்மளோட பிஸ்னஸ் நியூஸ் வந்து ஆன்சரபுளாக இருக்கணும் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரிப்போர்ட் டேஷ்போர்ட் அண்ட் ரெக்கார்ட் டைப் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ரிப்போர்ட் டேஷ்போர்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட் டைப்புக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இதில் என்ன கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டூ ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ் நம்ம பிஸ்னஸ் கொஸ்டின் என்னவாக இருக்கணும் விச் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் மை டாப் செல்லர்ஸ் எந்த ப்ராடக்ட் என்னோட டாப்பாக செல் ஆகிட்டுருக்கு யார் என்னோட ஹையஸ்ட் வேல்யூ ப்ராஸ்பெக்ட்டு அண்ட் கம்பெனி கேம்பெயின் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஹாவ் பீன் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹவு டு ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை மை கஸ்டமர் எப்படி நான் என்னோடய கஸ்டமரை ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ஓகே நம்ம இப்போ வந்து வா கீழே பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சீதாஸ் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க விச் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் மை டாப் செல்லர்ஸ் மாரியாஸ் ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ் வாட் மேக்ஸ் எ ப்ராடக்ட் டாப் செல்லர்ஸ் ரெவன்யூ ஆர் குவாலிட்டி ரெக்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாப் செல்லர்ஸ் ஆர் மீன் குவாலிட்டி ரேதர் தன் ரெவன்யூ இதுக்கான கிரிட்டீரியா தான் கொடுத்துருப்பாங்க இவங்க ஆன்சருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டீரியா ரிப்போர்ட் டைப் இக்கல் டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வித் ப்ராடக்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் ஃபார்மெட் பார்த்தீங்கன்னா சம்மரி அண்ட் ஷோ ஆல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டேட் ஃபீல்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டேட் ரேஞ்சு கரண்ட் கரண்ட் இயர் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கீழே ஒரு சின்ன வீடியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட்னா என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ரிப்போர்ட் வந்து சிம்பிளஸ் பிளாட்ஃபார்ம் லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அக்கௌண்ட்ஸ் மீன் கிரிட்டீரியா யூ டிஃபைன் பட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் மோர் சிம்பிள் லிஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ்ங்கிறது ஒரு சிம்பிள் லிஸ்ட் தான் நம்ம ரிப்போர்ட் எடுத்து கொடுக்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்மகிட்ட அந்த டேட்டாவே எடுத்து கொடுக்காது ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது அப்படிம்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்கூல் ரிப்போர்ட் கார்டு நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம எழுதின எக்ஸாம் மார்க்ஸை நமக்கு ரிப்போர்ட் கார்ட்ஸில் எழுதி தருவாங்கள டோட்டலாக எவ்வளோ எத்தனை ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ரிப்போர்ட்ன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் டேஷ்போர்டுங்கிறது அதோட மெட்ரிக்காக சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது அது நம்பராக தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இப்போ நம்ம டேஷ்போர்டுங்கிறது ஒரு மெட்ரிக்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம ஸ்கூல் ரிப்போர்ட் கார்டை எடுத்துக்கலாம் ரிப்போர்ட் கார்டில் நம்பர் தான் தருவாங்க ஆனால் அந்த நம்பரில் நிறைய பேர் பார்த்தா புரியாது எது ஹையஸ்ட் அண்ட் லோவஸ்ட் ஃபெயிலாக இருந்தால் ரெட்டில் மார்க் பண்ணி தந்திருப்பாங்க மற்றதெல்லாம் ப்ளூவில் இருக்கும் அந்த ப்ளூவில் இருக்கிறது எது ஹை எது லோன் பண்ணி ஈஸியாக விஷுவலைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதுதான் டேஷ்போர்டு நீங்கள் ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சார்ட் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் டேஷ்போர்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ரிப்போர்ட் டைப் பாருங்கள் கீழே சொல்லியிருக்காங்க ரிப்போர்ட் டைப் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட்டு ரிப்போர்ட்
அப்படின்ட்டு ஃபில்டர் டைப்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம ரிப்போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் எப்படி ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ரிப்போர்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா லீட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைம் இப்போ லீட் ஓனர் லீட் சோர்ஸ் அண்ட் ரேட்டிங் இது வந்து நம்ம கிரிட்டீரியா வைக்கணும் இப்போ நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஆனால் எப்படி ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் லான்ச் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செட்டப் பேஜுக்கு போக தேவை இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப் லான்ச்சர் இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸும் டைப் பண்ணலாம் ரிப்போர்ட்ஸ் டைப் பண்ணால் இங்கே ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது ரிப்போர்ட்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட் டேப் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு இப்போ எந்த ரிப்போர்ட்டுமே இல்லை இப்போ நம்ம புது ரிப்போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போது நியூ ரிப்போர்ட் நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணோடனே ரிப்போர்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா லீட்ஸ் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லீட்ஸ் இருக்கும் இன்னும் சர்ச் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் நான் சர்ச் பண்ணி எடுத்து காட்டுறேன் லீட்ஸ் லீட்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் கண்டினியூ கொடுத்தோம்னா லீட்ஸில் இருக்க டேட்டாஸ்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ லீட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு அப்டேட் ப்ரிவியூ ஆட்டோமேட்டிக்கில் பட்டன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் கிரியேட் டேட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டருக்குள்ளே இருக்கும் டேட் ரேஞ்சு ஃபில்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு கிரியேட் டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆல் டைம் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் இருக்குது நான் ஆல் டைம் கொடுத்துட்டு நான் அப்ளை கொடுக்குறேன் அப்ளை கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு டேட்டா வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் வெரிஃபை தீஸ் ஃபீல்ஸ் இன்க்ளூட் லீட் ஓனர் லீட் சோர்ஸ் ரேட்டிங் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க அதனால் லீட் ஓனர் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு ரேட்டிங் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு லீட் சோர்ஸும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அதாவது மூணு இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு ஓகே அடுத்தது ஆட் த ஃபில்டர் ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க திருப்பி நம்ம ஃபில்டர் ஆப் போயிட்டு மேலே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லீட் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வல்ஸ் வெப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க லீட் சோர்ஸ் நீங்கள் கீழே சர்ச் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் லீட் சோர்ஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ரேட் ஓப்பனாக ஈக்வல்ஸ் வெப் நீங்கள் டிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்துருங்க அப்ளை கொடுத்துட்டு சேவ் ரிப்போர்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வெப் லீட்னு சொல்லி சேவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க காப்பி பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு ஃபோட்டில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் நான் சேவ் கொடுக்குறேன் சேவ் கொடுத்துட்டு நான் காப்பி பண்ண நேம் இந்த இடத்துக்கு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ஆ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்போர்ட் யூட்டிலிட்டி யூனிக் நேமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நேம் வந்துடும் இதில் வேணால் சேவ் பண்ணிக்கலாம் நான் சேவ் கொடுத்துட்றேன் சேவ் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் செக் சேலஞ்ச் டூ என் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ஏன் பண்ணியாச்சு ஏன்னா நம்ம பண்ணது கரெக்டாக பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்த யூனிட்டுக்கு நம்ம போகலாம் டேக்கிறது நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மட் ரிப்போர்ட்ஸுங்கிற யூனிட்டில் இருக்கும் இந்த ஃபார்மட் ரிப்போர்ட்டட் லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் ரிப்போர்ட் ஃபார்மட் டெபுலர் சம்மரி அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது சொல்லியிருக்காங்க கீழே யூஸ் ரிப்போர்ட் ஃபார்மட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் இன் டேஷ்போர்ட் ரிப்போர்ட் சார் சப்போர்ட் இந்த வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ டேபுலர் ஃபார்மெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டேபுலர் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது சிம்பிளஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ் வே டு லிக் யுவர் ஐ டேட்டா அதாவது நம்ம டேட்டா வந்து சிம்பிளஸ்ட் வேவில் ஒரு பார்க்குறதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் மாதிரினு சொல்லலாம் ஸோ ஃபீல்ஸ் அண்ட் காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் மேட்ச் பண்ணுறது சம்திங் நிறைய ஃபங்க்ஷனிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம வந்து அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கீழே இருக்க மாடலில் பார்க்கலாம் கீழே இருக்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் சேலஞ்சில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுக்காங்க ரிப்போர்ட் டைப் வந்து கேஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதே சேமாஸ் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் டேப் கூட நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மறுபடியும் திருப்பி லான்ச் பண்ணணும் தேவை இல்லை திருப்பி நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணாமல் போதும் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுங்க கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லுக்காங்க ரிப்போர்ட் டைப் வந்து கேஸை சொல்லியிருக்காங்க ரிப்போர்ட் நேம் வந்து கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் கேஸ் போட்டிங்கன்னா மே கீழே வந்து கேஸ்னு வரும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டேட்டஸாக இருக்கணும் இதை காப்பி பண்ணிட்டு இங்கே நம்ம நேம் மாற்றிக்கலாம் இங்கே கூட நம்மளோட ரிப்போர்ட் நேம் பார்த்திக்கலாம் நாங்கள் கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் வந்து ஆல் டைமாக இருக்கணும் நீங்கள் ஃபில்டர்ஸ் போய்ட்டு அதை டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் தீஸ் ஃபீல் இன் தீஸ் ஃபீல்டு கேஸ் ஓனர் சப்ஜெக்ட் அக்கௌண்ட் நேம் அவுட் லைன்
அதுக்கப்புறம் இதோட ரிப்போர்ட் டைப் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதோட சார்ட் டைப் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி காஜ்னா என்ன எதுக்கு அதுக்கப்புறம் மெட்ரிக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க டேபிள் ஷோ இது வந்து காம்பனண்ட்டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டேபிளாக கொடுத்துருக்காங்க கிரியேட்டிவ் டேஷ்போர்ட் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டில் எப்படி நம்ம இந்த மாதிரி விசுவலைஸ் பண்ணுறது டேட்டாஸ் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி சேல்ஸ் ரெப் சேல்ஸ் மேனேஜர் விபிஎஃப் சேல்ஸ் டோட்டல் புக்கிங்ஸ் சம்திங் இதே மாதிரி டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் யூஸ் பண்ணும்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கீழே இப்போ நம்ம ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் என்ன ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேஜ் வித் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேஜஸ் இப்போ நம்ம ரிப்போர்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் டேப் போயிடலாம் ரிப்போர்ட் டேப் போயிட்டு நியூ ரிப்போர்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் என்ன ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற நேமில் ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேஜுங்கிற நேம் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு நான் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு நியூ கொடுக்குறேன் இதோட ரிப்போர்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கண்டினியூ கொடுத்துட்டேன் கண்டினியூ கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிப்போர்ட் நம்ம மாற்றிடலாம் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பென்சில் பட்டன் இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நேம் மாற்றலாம் காப்பி பண்ண நேமை நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்து நான் ப்ளஸ் ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அந்த நேம் மாறிடும் இது என்ன சொல்லுறாங்கன்னா செட் ரேஞ்ச் வந்துட்டு ஆல் டைம் இதோட ஃபில்டர்ஸில் போய்ட்டு நம்ம ஆல் டைம் கொடுக்கணும் க்ளோஸ் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைம் கொடுத்துட்டு நான் அப்ளை கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நேம் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓனர் குரூப் பை ஸ்டேஜ் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நேம் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓனர் வந்து ஆட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நேம் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓனர் ஆல்ரெடி இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து குரூப் பை ஸ்டேஜ் வந்து கொடுக்கலாம் குரூப் பையில் ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம ஸ்டேஜ் பையாக உங்களுக்கு குரூப் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா சேவ் த ரிப்போர்ட் இன் எனி ஃபோல்டர் நம்ம ரிப்போர்ட் வந்து சேவ் பண்ண போகிறோம் சேவ் பண்ண கொடுத்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேஜஸ்னு கொடுத்தோம் இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம் நான் ப்ரைவேட் ஃபோல்டர்லேயே ரிப்போர்ட் சேவ் பண்ணிடுறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேஷ்போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் கிரியேட் ஏ டேஷ்போர்ட் இந்த நேம் ஆஃப் பிக் டீல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மேலே ஆப் லான்ச்சர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் டேஷ்போர்ட்னு டைப் பண்ணுறேன் நான் என்ட்டா ஒரு டேஷ்போர்டு இல்லை ரீசெண்டாக இந்த டேஷ்போர்டில் நான் நியூ டேஷ்போர்ட் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் காப்பி பண்ண நேமை நான் பேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நேமில் பிக் டீல்ஸும் கொடுத்துட்றேன் எதோ இடத்த நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே கிரியேட் கொடுத்துட்றேன் ஆடியா காம்பனட் அண்ட் செலக்ட் ரிப்போர்ட் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேஜஸ் இப்போ நான் வந்து காம்பனட் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட இந்த மாதிரி காம்பனட் இருக்குது நான் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது நான் முன்னாடி கிரியேட் பண்ண ரிப்போர்ட் நேம் தான் அதுதான் ஒரு செலக்ட் பண்ணிடுறேன் செலக்ட் கொடுத்துட்டு எதுக்கு இந்த காம்பனண்ட் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு என்ன காம்பனண்ட் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோனர் சார்ட் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த காம்பனண்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேஜஸ் டோனர் சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்டாக இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே டைட்டில் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்காக சேவ் அண்ட் ரெஃப்ரெஷ் த டேஷ்போர்ட் நீங்கள் ஆட் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துடணும் ரெஃப்ரெஷ் த டேஷ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் டன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஷ்போர்ட் வந்து சேவ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரெஷ் பட்டன் இருக்கும் எனக்கு ரெஃப்ரெஷ் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம பண்ணது கரெக்டாக அப்படின்ட்டு ஓகே இப்போ நம்ம இந்த யூனிட் முடித்தாச்சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம பண்ணது கரெக்டு இப்போ நம்ம அடுத்த யூனிட் நம்ம மூவ் ஆகலாம் டேங்கில் தான் நெக்ஸ்ட் யூனிட் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே லாஸ்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்தாங்க எக்ஸ்டெண்ட் யுவர் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வித் ஆப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஓவர்வியூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் ஃப்ரீ ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைன் ஃப்ரீ ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ் ஃபார் பேக்கேஜ் ஆன் ஆக் எப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ஸ்டால் இயர் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட் பேக்கே பேக்கேஜ் ஃப்ரம் ஆக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப் எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ்
அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டேட்டா குவாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டேஷ்போர்ட் இருக்கு அந்த டேஷ்போர்ட் நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணி உள்ள போயிட்டு எனக்கு டேஷ்போர்ட் வந்து லோட் ஆயிடுது இருக்க வேல்யூ வரட்டும் ஓகே வேல்யூ வந்து பின்னாடி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராப் டவுன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் சேவஸ் கொடுக்குறேன் சேவர்ஸில் இதோட நேம் நான் வந்து என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா மை அக்கௌண்ட் அண்ட் காண்டாக்ட் டேஷ்போர்ட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து நாம் கொடுத்த நேமில் டேஷ்போர்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு சில எடிட் ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம எடிட் கொடுத்துடலாம் ஒரு ஃபில்ட்ரு ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே என்ன ஃபில்ட்ரு ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா பில்டிங் சிட்டி ஃபீல்டு கொடுத்துட்டு அதோட அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் காட்ட மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நான் ஃபில்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் ஆட் ஏ ஃபில்ட்டர் பில்டிங் சிட்டி கொடுத்துறேன் கே பில்டிங் சிட்டி ஆட் ஏ ஃபில்ட்டர் வேல்யூ கொடுத்துட்றேன் ஈக்குவல்ஸ் என்னவாக கொடுக்கணும்னா இங்கே இருக்க சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவை நீங்கள் காப்பி பண்ணி போட்டுக்கங்க நீங்கள் அப்படியே டைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு எரர் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காப்பி பண்ணி நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அப்ளை கொடுத்துருங்க அப்ளை கொடுத்துட்டு ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபில்டர் வந்து இதில் ஆட் ஆயிரும் அந்த டேஷ்போர்டில் நீங்கள் சேவ் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துட்டு டன் கொடுத்துருங்க டன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் டன் கொடுத்து ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டு நீங்கள் செக் சேலஞ்ச் டு இயர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பண்ண ஸ்டெப்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த யூனிட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு இந்த மாடலில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாடல் வேணும்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு அந்த மாடல் நான் வந்து ரெடி பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஏதாவது இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணாலும் சரி வேறு ஏதாவது உங்கள் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்னோடய சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் நம்ம சேனலோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸில் எது வேணாலும் நீங்கள் என்கிட்ட கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம டெக்லாம் சப்ஸ